ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்தியன் ரெசிபீஸ் தமிழ் நம்ம இன்றைக்கி புது விதமான ஒரு ரவா லட்டு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து ரொம்ப போர் அடிக்கும் வெளியில் கடைக்கு போய் ஜாமனும் வாங்க முடியாது அதே சமயம் வீட்டில் இருந்தே ஸ்வீட் ஏதாவது சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுவீங்க உங்களுக்காக தான் இந்த ரவா லட்டு நம்ம எல்லார் வீட்லேயுமே ரவை வச்சுருப்போம் ஸோ ரவை உங்கள் வீட்டில் இப்போ இருந்ததுன்னா சட்டுன்னு இந்த ரவா லட்டுவை நீங்களும் செய்யலாம் இதுக்கு எந்த பாகுபதம் எதுவுமே தேவையில்லை பிகினர்ஸ் கூட அருமையாக செஞ்சு முடிக்கலாம் இந்த லட்டு செய்கிறதுக்கு ரொம்ப குறைவான இன்க்ரீடியன்ட் மட்டும்தான் தேவைப்படும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த லட்டு ரெசிப்பியை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு சாப்பிடலாம் ஒரு மாதம் ஆனாலும் கெட்டு போகாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ கடைசியில் இன்னொரு சூப்பரான லட்டுவும் உங்களுக்கு காத்திருக்கு ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அந்த ரெசிபியுமே வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போய் இந்த ரவா லட்டு சிம்பிளாக ஈஸியாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எப்போதும் போல் ரெண்டு பெஸ்ட் கமெண்ட்ஸ் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் அரிஃபா எம் அப்படின்ற சிஸ்டர் நம்ம வந்து காய்கறி இல்லாமல் ஒரு குழம்பு ரெசிபி அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம் அதில் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சிஸ்டர் நான் இப்போவே செய்து பார்த்துட்டேன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இன்னும் இது மாதிரி நிறைய சமையல் போடுங்க இப்போதைக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு எழுதியிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சிஸ்டர் உங்களுக்கு செய்து பார்த்துட்டு எனக்காக டைம் எடுத்து கமெண்ட்டும் பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரெண்டாவது கமெண்ட் நாகேஸ்வரி அப்படின்ற சிஸ்டர் நம்ம வந்து ரவா புட்டிங் அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம்ல அதில் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சிசி நான் இதை டுடே ட்ரை பண்ணேன் இட் வாஸ் ரியலி டேஸ்டி அண்ட் ஸ்மூத் அப்படின்னு எழுதியிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சிஸ்டர் உங்களுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இந்த ரெண்டு ரெசிப்பியும் மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் தரேன் நீங்களும் போயிட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ வாங்க நம்ம இந்த ரவா லட்டு சிம்பிளாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் இந்த லட்டு ரெசிபி செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயை சூடுபடுத்திக்கோங்க அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதிகமான நெய் தேவைப்படாது ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் கரெக்டான ரேஷியோவாக இருக்கும் நான் இப்போ சொல்லக்கூடிய அளவுகளுக்கு இந்த நெய் கரெக்டான ரேஷியோ நெய் நல்லா உருகினதும் அதில் ஒரு கப் அளவு ரவை சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வறுத்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி நார்மலாக கடையில் கிடைக்கிற ரவை தான் வாங்கியிருக்கேன் உங்கள் கிட்ட பெரிய சைஸ் ரவை இருந்ததுன்னா அதை மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரவை நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிடாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா ரவா லட்டும் நல்லா ஒயிட் கலரில் இருக்கணும் இப்போ ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வறுத்தாச்சு இது கூட முக்கால் கப் அளவு தேங்காய் துருவல் சேர்க்குறேன் தேங்காய் துருவல் காஞ்ச தேங்காய் துருவலாக பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க அப்படி நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷான தேங்காய் துருவல் சேர்க்குறீங்கன்னா ஒரு தடவை அதை நல்லா வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சேர்த்துக்கோங்க இது கூட கொஞ்சம் போல் கிஸ்மிஸ் சேர்த்துருக்கேன் இதில் சேர்க்குற நட்ஸ் எல்லாமே ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க இல்லை நீங்கள் நட்ஸ் இல்லாமையும் செய்யலாம் இப்போ இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வறுத்துக்கோங்க ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வறுத்ததுக்கு அப்புறமா இது கூட முக்கால் கப் அளவு பொடி பண்ண சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கப் அளவு நம்ம ரவை சேர்த்துருந்தோம் ஸோ முக்கால் கப் அளவு பொடித்த சர்க்கரை கரெக்டான ரேஷியோவாக இருக்கும் சர்க்கரையை மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அளந்துக்கிறணும் இந்த சர்க்கரை ரவையில் எல்லா இடத்துலையும் ஒட்டுறது மாதிரி நல்லா இது போல் பெரட்டி விட்டு கலறி விடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ சர்க்கரையை நல்லா கலந்தாச்சு இதில் கொஞ்சம் போல் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் நாலு ஏலக்காயை ஒரு ஸ்பூன் சீனியோட வச்சு நல்லா அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் சேர்த்துருக்கேன் நான் அம்மியில் வச்சு பொடி பண்ணதுனால ஏலக்காயோட சீனி வச்சு அரைச்சிருக்கேன் நீங்கள் நார்மலாக பொடி சேர்க்குறீங்கன்னா அரை ஸ்பூன் அளவு ஏலக்காய் தூள் கரெக்டான ரேஷியோ ஏலக்காய் தூள் ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக தான் சேர்த்துருக்கோம் அது இல்லாமல் கூட செய்யலாம் உங்களுக்கு ஏலக்காய் ஃப்ளேவர் பிடிக்காதுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இது கூட கொஞ்சம் பாதாம் முந்திரி பிஸ்தா இதெல்லாத்தையும் சின்ன சின்னதாக நறுக்கிட்டு சேர்த்துக்கோங்க நான் முன்னாடியே சொன்னது போல் நம்ம இது எல்லாமே வந்து ஆப்ஷனல் அதாவது நான் சேர்த்துருக்க நட்ஸ் எல்லாமே ஆப்ஷனல் ஸோ உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இது எல்லாத்தையும் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு வெறுமனே ரவை தேங்காய் சீனி இது மட்டும் வச்சு கூட நீங்கள் செய்யலாம் மறுபடிக்கும் இதை நல்லா கலந்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் பாகு எடுத்து பண்ணுவாங்க அதாவ
இப்போ இது கூட சூடான பால் ஒரு கால் கப்பளவு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் கேட்பீங்க பால் சேர்க்கறதுனால சீக்கிரம் கெட்டு போயிருமேன்னு கண்டிப்பாக கிடாது ஏன்னா ரவை சூடாக இருக்கும்போதே நம்ம சூடான பால் சேர்க்குறோம் அதுலேயும் கொஞ்சம் போல் ஒரு கால் கப் அளவு பால் தான் சேர்க்குறோம் அதனால் கண்டிப்பாக கெட்டு போகாது இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா ஆரட்டும் முழுமையாக ஆறக்கூடாது ஒரு வெது வெதுப்பான சூடு இருக்கிறது வரைக்கும் நல்லா ஆரிக்கிறட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஆரிடுச்சு இதை நம்ம சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்ட ஆரம்பிச்சிடணும் ரொம்ப ஆரிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு உருண்டை பிடிக்க வராது அதனால் வெது வெதுப்பான சூடு இருக்கும்போதே உருண்டை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க பொதுவாக ரவா லட்டு செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஆனால் அதை பர்ஃபெக்டாக செய்யணும் அதில் தான் இருக்குது இந்த மெத்தடில் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் கூட சொதப்பாமல் ரொம்ப சூப்பரான பர்ஃபெக்டான ரவா லட்டு நீங்களும் செய்ய முடியும் முக்கியமாக ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் இது நீங்களே பார்த்தீங்கல்ல எவ்வளோ ஈஸியாக இருந்தது எந்த பாகுபதம் எதுவும் இல்லாமல் சட்டுன்னு நம்ம செய்து முடிச்சிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லட்டு பிடிக்கும்போது கொஞ்சம் போல் கையில் நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் தடவிட்டு நீங்கள் லட்டு உருட்டும் போது கையில் ஒட்டாமல் வரும் முழுமையாக ஆறிடுச்சுன்னா நான் சொன்னது போல் உருட்ட வராது அதனால் வெது வெதுப்பான சூடு இருக்கும்போதே கண்டிப்பாக வந்து லட்டு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடணும் இந்த லட்டுவில் நீங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய சின்ன சின்ன டிப்ஸும் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு டிப்ஸ் வந்து ரவையை ரொம்ப நேரம் வருத்துறக்கூடாது கலர் கண்டிப்பாக சேஞ்ச் ஆகிடக்கூடாது ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மேலே வருத்துறாதீங்க ரெண்டாவது டிப்ஸ் வெது வெதுப்பாக இருக்கும்போதே லட்டு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடணும் மூணாவது அதிக நெய் சேர்த்துடக்கூடாது நீங்கள் அதிக நெய் சேர்த்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் லட்டு உருட்டும் போது நெய்யெல்லாம் வெளியில் விட ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த நெய்யெல்லாம் உங்களுக்கு வேஸ்ட் ஆகிரும் தேங்காய் சேர்க்கும் போது தேங்காயில் ஈர பசை இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா டிப்ஸும் நான் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இந்த டிப்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணி பர்ஃபெக்டான லட்டுவை செய்யுங்க லட்டுவை ஒரு மாதம் வரைக்கும் ஏர் டைட்டாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிங்கன்னா கெடாமல் இருக்கும் ஸோ ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை கமெண்ட்ல என் கூட ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் முக்கியமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே லைக் பட்டன் இருக்கு ஸோ லைக் பட்டன் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட நிறைய நிறைய ஷேர் பண்ணுங்க இந்த டைம்ல அவங்களுக்கும் இந்த ரெசிபி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்னொரு அருமையான ரெசிபியோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இந்தியன் ரெசிபிஸ் தமிழை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்துக்கோங்க நம்ம இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான அவுல் லட்டு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் ஸோ வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயுமே அவுல் வச்சிருப்போம் ஸோ சட்டுன்னு வந்து இந்த ரெசிபி செய்து முடிச்சிடலாம் ஸோ குறைவான இன்க்ரீடியன்ட் வச்சும் செய்து முடிக்க முடியும் ஸோ இந்த சமயத்தில் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த லட்டு செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அதே சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்தியானதும் கூட டேஸ்டியானதும் கூட ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்து நல்லா சூடுபடுத்திக்கோங்க நெய் நல்லா உருகட்டும் நெய் உருகுனதுக்கப்புறமா அது கூட ஒரு கப் அளவு அவுல் சேர்த்து ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வறுத்துக்கோங்க லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வறுத்துக்கோங்க இப்போ இது நல்லா வறுபட்டுருச்சு ஒரு நாலு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா ஆற வச்சிடலாம் அவுல் நல்லா சூடு ஆறுனதுக்கப்புறமா அதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கோங்க அவுல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஒரு மாதிரி லைட்டாக பொறிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ஸோ வறுத்துட்டோம்ல லைட்டாக பொறிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் இது கூடவே நம்ம முக்கால் கப் அளவுக்கு வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் பொடிச்ச வெள்ளம் சேர்த்துக்கோங்க அதாவது குட்டி குட்டியாக வந்து உடச்சிட்டு வெள்ளத்தை அதை அளந்து சேர்த்துக்கோங்க முக்கால் கப் அளவு அது கூடவே வாசனைக்காக அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காத்தூள் அதே மாதிரி ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு துருவுண தேங்காய் நான் ஒரு ஒரு ஸ்பூனாக தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு துருவுண தேங்காய் இது வந்து வதக்கின தேங்காய் நீங்கள் வதக்கின தேங்காய் இல்லை அப்படின்னா தேங்காய் துருவல் வந்து நீங்கள் லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க வதக்கிட்டு சேர்த்துட்டு நல்லா அந்த மாதிரி நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இது ரொம்ப நைஸாக அரைக்க முடியாது ஓரளவுக்கு லைட்டாக குறை குறைப்பாக தான் இருக்கும் அதுதான் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் இப்போ இது ஒரு ஓரமாக இருக்கட்டும் மறுபடிக்கும் அதே கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் போல் முந்திரி கொஞ்சம் போல் உலர் திராட்சை இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நல்லா வறுத்துடலாம் உலர் திராட்சை வந்து நல்லா பஃபியாக வர வரைக்கும் நல்லா பலூன் மாதிரி வரும்ல அது வரைக்கும் வறுத்துடலாம்
அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய அவுல் லட்டு சூப்பராக தயாராகிடுச்சு பாருங்கள் நீங்களும் கண்டிப்பாக இதே போல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே போல் மீது இருக்க எல்லா உருண்டைகளையும் நம்ம ரொட்டி வச்சிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெசிபி உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் பார்த்து பயன்பெறுவாங்க இன்னொரு சூப்பரான ரெசிப்பியோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ பாய்